হে দিয়ার দিস ইস হাবিব রহমান মি লার্নিং আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের পত্রিকা অনুবাদের যে আয়োজন সেই আয়োজনে আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি স্ক্রিনে যে আমাদের আজকের আর্টিকেলটা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক স্থাপনা অগ্রহণযোগ্য এই ধরনের একটা প্রথম আলোর টাইটেল আছে এই যে আমাদের আর্টিকেলটা এইটাকে আমরা হচ্ছে আজকে অনুবাদ করব এবং পুরোটা না আমাদের স্ক্রিনে যেই অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন যে এইখান থেকে শুরু করে এই অংশটা এখানে প্রায় আট দশটার মতন সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্সগুলো আমরাকে ট্রান্সলেট করব বেসিক্যালি আমরা ট্রান্সলেশন শেখা ট্রাই করব না আমরা যেটা করবো যে ইংরেজি সেন্টেন্স কীভাবে তৈরি করতে হয় অথবা বড় বড় সেন্টেন্স কীভাবে তৈরি করতে হয় কেন কীভাবে তৈরি করছে এই জিনিসগুলো আমরা শিখবো তাহলে তো চলেন দেরি না করে আমরা হচ্ছে শুরু করি সো দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আমাদের পত্রিকা অনুবাদের চতুর্থ পর্ব তো আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে তাহলে চলেন আমরা হচ্ছে শুরু করে দিই আমাদের কি আছে দেখে আমাদের প্রথমে আমরা হেডিংটা দেখব যে বাণিজ্যিক স্থাপনা অগ্রহণযোগ্য এই কথাটাকে আমরা কীভাবে বলতে পারি বাণিজ্যিক এই শব্দটা কি বাণিজ্যিক বিজনেস শুনলে একটা বিজনেস বাণিজ্যিক শুনলে বিজনেস রিলেটেড এছাড়া আরেকটা জিনিস আছে আমরা বলি না কমার্সের স্টুডেন্ট তার মানে কমার্শাল বাণিজ্যিক মানে কমার্শিয়াল আমরা শিয়ালটাকে বলি এটা উচ্চারণ হচ্ছে কমার্শাল স্থাপনা স্থাপনা মানে বিল্ডিং বলতে পারি অথবা স্ট্রাকচার বলতে পারি ওকে আর অগ্রহণযোগ্য আমরা জানি অ্যাকসেপ্ট মানে হচ্ছে গ্রহণ করা এ ডাবল সি পিটি অ্যাকসেপ্ট আর অ্যাকসেপ্টেবল মানে গ্রহণযোগ্য আর অগ্রহণযোগ্য মানে কি আনঅ্যাকসেপ্টেবল ওকে তো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে অগ্রহণযোগ্য মানে আনঅ্যাকসে আনঅ্যাকসেপ্টেবল তাহলে এটাকে পুরোটা একসাথে আমরা ইংলিশে কিভাবে বলবো ওকে দেখেন এই যে কমার্শিয়াল স্ট্রাকচার অথবা কমার্শিয়াল বিল্ডিংস আর আনঅ্যাকসেপ্টেবল ওকে গ্রহণযোগ্য না তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এটার ট্রান্সলেশনটা বা আমরা এইভাবে করে বলতে পারি একটা কথা বলে রাখি ট্রান্সলেশনের কোনো ফিক্স রুলস নাই যে আমারটাই এইটাই হবে এর বাইরে আর কিছু হইতে পারে না অন্য কেউ এর চেয়ে ভালো কিছু হইতে পারে বা অন্য রকমভাবেও হইতে পারে ঠিক আছে আপনার আপনাদের কাছে অন্য কোনো সেন্টেন্স যদি মনে ভাই এইভাবে লিখতে পারে কিনা কমেন্ট সেকশন জানাবেন আমি আনসার করে দেবো কোনো সমস্যা নেই আমরা পরের সেন্টেন্সটা দেখি কি আছে পরের সেন্টেন্সটাতে আমাদের বলছে যে দেখেন সেন্টেন্স নাম্বার টু যে সবুজ উদ্যানকে নগর নগর জীবনের ফুসফুস হিসাবে গণ্য করা হয় সবুজ উদ্যানকে সবুজ মানে কি গ্রিন উদ্যান মানে আমরা এখানে পার্ক বলতে পারি বা গার্ডেন বলতে পারি পার্ক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যেহেতু নগর জীবনে আসলে গার্ডেন যে পার্ক বেশি থাকে নগর জীবন আরবান লাইফ আরবান মানে শহর নগর ওকে বা সিটি লাইফ সিটি লাইফের চেয়ে আরবান লাইফ দিলে বেশি সুন্দর শোনায় ফুসফুস ফুসফুস মানে আমরা জানি লাং ওই যে আমরা লাং আমাদের যে ইয়াতে ফুসফুস লাং বলি এখন এই লাংস না বলে আমরা যেটা করতে পারি এটাকে ফুসফুস মানে আসলে এই জায়গায় বোঝা যাচ্ছে ভাইটাল পার্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এরকম একটা ব্যাপার তো ফুসফুসই দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই হিসেবে হিসেব শব্দটা আমরা এজ বলি আমি তোর বন্ধু হিসেবে অ্যাজ আ ফ্রেন্ড হ্যাঁ অ্যাজ আ ফ্রেন্ড আমি তোর বন্ধু এই যে বন্ধু হিসেবে এজ গণ্য করা কনসিডার কনসিডার ওকে কনসিডার মানে হচ্ছে গণ্য করা ভাবা কারোর সম্পর্কে বিবেচনা করা এরকম করা হয় তাহলে কেউ করে না এই এই যে খেয়াল করেন এই সেন্টেন্সটা কিন্তু একটা প্যাসিভ বয়েস হবে কেন প্যাসিভ বয়েস হবে আমার দেখেন উদ্যান নিজেকে নিজে গণ্য করতে পারে না তাকে মানুষজন গণ্য করে এই জন্য করা হয় বলছে যদি বলতো যে উদ্যান গণ্য করে তখন কি তোর গণ্য করা হয় না বলে বলতো উদ্যান হচ্ছে তা নগর জীবনে ফুসফুস হিসেবে নিজেকে গণ্য করে এরকম বলা হইতো যেহেতু উদ্যান কোনো মানুষ না নিজেকে নিজে গণ্য করতে পারে না সেজন্য প্যাসিভ হবে তাহলে গ্রিন গ্রিন পার্কস বলতে পারি আর কনসিডারেটেড এরকম ভাবে বলতে পারি আমরা একটু দেখি যে পুরোটা কিভাবে আমরা বলতে পারি এই হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন পার্কস আর কনসিডারেট এজ কি হিসাবে দ্য ভাইটাল পার্ট অথবা লাংস অফ আরবান লাইফ নগর জীবনের এই যে নি নের র এই রয়ের এই রয়ের কেন রয়ের বদলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি আর বাংলা মানে নগর জীবন এই নের এর শব্দ বা র শব্দের জন্য অফ ব্যবহার করতে পারি আমরা ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখেন তো এই হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সটা বলতে পারি দা স্পার্কস আর কনসিডারেটেড কি কিভাবে করছি আমরা এই যে আর কেন বলছে পার্টসের জন্য কনসিডারেট কেন আমরা জানি আর এর পরে ভার্বের আইনজি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্যাসিভ বয়েসে করছি ওকে এইটাকে কনসিডার করে কিন্তু যদি বলতাম পার্ক নিজেকে নিজে কনসিডার করে তাহলে গ্রিন পার্কস কনসিডার নিজেকে নিজে বিবেচনা করে এরকম টাইপের ব্যাপারটা 
ওকে সো আমরা মোটামুটি এই সেন্টেন্সটা বুঝছি আমরা পরের সেন্টেন্সে যাব তার আগে একটা ছোট ঘোষণা আছে ছোট ঘোষণা হচ্ছে আপনারা আমাদের পেজে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেকে কমেন্ট করছেন পেজে মেসেজ করছেন যে আমাদের রিটেনের ইংলিশ রিটেন এবং ট্রান্সলেশনের কোনো ব্যাচ আছে কিনা অনেকে আছেন যে নিজে যে ইম্প্রুভ করতে পারতেছেন না অল্প বুঝতেছেন পুরো সেন্টেন্সের হয়তো ভোকাবেলারি পারেন কিন্তু পুরো সেন্টেন্সটা লিখতে পারেন না বা লিখতে পারেন ছোট ছোট সেন্টেন্স আই ইট রাইস হি গোস হ্যাঁ হি গোস টু স্কুল এরকম টাইপের সেন্টেন্স এই যে বড় বড় সেন্টেন্সগুলো এগুলো আপনারা লিখতে পারেন না বা মিলাইতে পারেন না আমরা হচ্ছে নতুন একটা ব্যাচ নিয়ে আসি সে হচ্ছে অক্টোবরের ছয় তারিখ মানে সামনে মাসের ছয় তারিখে আমাদের একটা ব্যাচ শুরু হবে তো এই ব্যাচটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশটা ক্লাস পঁয়ত্রিশটা ক্লাসের মধ্যে আপনাদেরকে কিভাবে ছোট সেন্টেন্সকে বড় করা যায় নানান ধরনের ভোকাবেলারি হইতে শুরু করে এই যে ভয়েস টেন্স হইতে শুরু করে এইগুলা দিয়ে এবং অনেক ধরনের ছোট ছোট আপনার ফিক্সড এক্সপ্রেশান দিয়ে আমরা হচ্ছে শেখানোর চেষ্টা করবো যেমন আজকে কিন্তু ফিক্সড এক্সপ্রেশান আছে আমরা কিন্তু দেখাবো কিছু কিছু জিনিস হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনি বলতে পারেন যে ফিক্সড এক্সপ্রেশানগুলো কিন্তু অনেক কাজে দেয় আমরা বলি না অনেক সময় তা আমি ইকবাল তার বক্তব্যের মধ্যে বলে আমরা আরও ভালো করতে পারতাম তোমার আরো বেশি করে পড়াশোনা করা উচিত ছিল এই যে এই কথাগুলা হ্যাঁ সরকারের আরো বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল এই যে বড় বড় সেন্টেন্সটা কেমনে তৈরি করব আমরা এই আমাদের ব্যাচের মধ্যে খুব যত্ন সহকারে আমরা পঁয়ত্রিশটা ক্লাসের মাধ্যমে আপনাদেরকে এগুলা দেখাবো বিস্তারিত জানতে পেজে মেসেজ করবেন আমাদের ছয় তারিখ থেকে ব্যাচ শুরু হইলেও কোর্স ফি হচ্ছে দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আপনি যদি বাইশে সেপ্টেম্বরে মধ্যে ভর্তি হন তাহলে চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকায় ভর্তি হতে পারবেন আমি অ্যাটলিস্ট এতটুকু বলতে পারতেছি আপনারা যাদের ইংলিশের ভয় আছে ইংলিশে লিখতে পারেন না ইংলিশ পারেন না তাদের এই দুর্বলতাটা ইনশাল্লাহ কেটে যাবে এই ব্যাচের মাধ্যমে সো ঘোষণাটা এখানেই শেষ হলো চলে আমরা ক্লাসে ফিরে যাই ওকে বাই দেয় আমাদের নিউজ পেপার আয়োজন চলতে থাকবে আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন কোনো সমস্যা নেই সো একটু সবাইকে জানাই দিবেন আমাদের আয়োজন সম্পর্কে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল আমাদের পেইজে লাইক দিবেন ফলো করবেন ওকে চলেন পরে সেন্টেন্সটা দেখেন বিশাল বড় সেন্টেন্স এই জায়গায় আমাদের একটা ফিক্সড এক্সপ্রেশন আছে আমরা বলছি না ফিক্সড এক্সপ্রেশন দিয়ে শিখাবো দেখেন যেমন তেমন এইটা একটা ফিক্সড এক্সপ্রেশন ওকে এই যেমন তেমনগুলো আমরা কিভাবে লিখি হ্যাঁ ফিক্সড এক্সপ্রেশনের কালেকশান আমরা করে সুন্দর করে প্রত্যেক ক্লাসে শিট দিব আপনাদেরকে ঠিক আছে ওই শিট থেকে শিটগুলো পড়লেও আপনার কাছে অনেক বেশি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে খেয়াল করেন ফুসফুস সারা যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না তেমনি নগরও বাঁচতে পারে না এই যে যেমন তেমন যেমনি তেমনি এইগুলো আমরা কিভাবে বলি প্রয়োজন মতো বাস পারে না কেন প্রয়োজন মতো সবুজ উদ্যান বা পার্ক ছাড়া হ্যাঁ তেমনি নগরও বাঁচতে পারে না প্রয়োজন মতো সবুজ উদ্যান বা পার্ক ছাড়া এই যেমন তেমন বা যেহেতু সেহেতু আরেকটা কি বললাম যেহেতু যেহেতু সেহেতু সেহেতু এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলি এজ আর সো এজ আর সো যেমন তেমন যে কথা যেহেতু সেহেতু কথা কিন্তু আমরা যদি বলি যত তত যেমন মানুষ যত পায় তত চায় তখন কিন্তু এটা হবে না তখন হচ্ছে যেমন ফলে তো এটা লিখতে পারি দা মোর মোর ম্যান ম্যান গেটস গেটস দ্য মোর হি ওয়ান্টস হি ওয়ান্টস মানুষ যত পায় তত চায় এই দ্য মোর দ্য মোর এই এই এইটাও কিন্তু একটা ফিক্স এক্সপ্রেশন এরকম অনেক ফিক্স এক্সপ্রেশন আছে যেগুলো দিয়ে আপনার লেখার মান একেবারে চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আশা করি আপনারা যাদের সামর্থ্য আছে বা যারা করতে চান তারা আমাদের ব্যাচে ভর্তি হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ইম্প্রুভ হবে আর যারা এভাবে পারতেছেন তো বেটার যদিও একা একা আসলে সবসময় পারা যায় না অনেক কনফিউশন থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই যে এজ এন্ড সো তাহলে বাক্যটা আমাদের এজ দিয়ে শুরু হবে যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না ফুসফুস কি বলছিলাম লাংস মানে ফুসফুস ছাড়া ক্ষেত্রে আমাদের হলো উইদাউট উইদাউট মানুষ বাঁচতে পারে না এখানে বাঁচা মানে হচ্ছে সারভাইভ করা সারভাইভ করা ওকে সারভাইভ আর এখানেও ঠিক বাঁচতে পারে না প্রয়োজন মতো প্রয়োজন মানে হচ্ছে এনাফ আমার যথেষ্ট প্রয়োজন মানে প্রয়োজন মতো বন্ধু আছে মানে যথেষ্ট বন্ধু আছে তাহলে এনাফ অথবা সাফিসিয়েন্ট এনাফ অথবা আমরা বলতে পারি সাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট সবুজ উদ্যান বা পার্ক তো আমরা জানি তো মূল পয়েন্টগুলো আমরা পড়ে ফেলছি আমাদের বাক্যটা এস এক এখানে দুইটা বাক্য কিন্তু এইটা একটা আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত একটা এই বাক্যটা শুরু হবে এস দিয়ে আর এই বাক্যটা শুরু হবে সো দিয়ে কারণ যেমন তেমন আছে বা যেহেতু সেহেতু আছে যেহেতু সেহেতুর এক্সাম্পল একটা দেখতে পাবো যেমন যেহেতু তুমি অসুস্থ যেহেতু তুমি অসুস্থ সেহেতু তোমার আজকে ডাক্তার দেখানো উচিত 
as you are sick today othoba as you are feeling sick today you have to see a doctor so you have to see a doctor is as ebong so jehetu shehetu amra ebhabe kore onek sentence example er maddhome amader batch gulo te shekhano chesta korbo khyal koren tahole ei sentence ta ke amra ekhon puro ta ekshathe kibhabe likhte pari ektu dekhar chesta kori okay so ei hocche amader puro sentence ta আমাদের মানুষ মানে হিউম্যান সিসি হিউম্যান বিং দিতে পারেন মানুষ মানে ম্যান দিয়েন না কারণ ম্যান এন্ড ফিমেল ম্যান এন্ড উইমেন এগুলা স্পেসিফিকলি ব্যবহার মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করা উচিত মানুষ মানে কমন ওকে অ্যাজ হিউম্যান্স বাঁচতে পারে না এ না পারা ক্যান নট দিয়ে বলা হয় হ্যাঁ আমি এই কাজটা পারি না আই ক্যান নট ডু দ্য জব এই কাজটা আমি করতে পারি না বা আমি যদি বলি পারবো না তখনও ক্যান নট দিতে হয় হ্যাঁ আমি এই কাজটা করতে পারবো না আর পারি না দুইটাতেই ক্যান নট I cannot do the job. I mean, I can't do the job. And I'm going to say, I'm not going to do the job. I couldn't do the job. Okay. I'm going to do the job. I'm going to do the job. Okay. But again, as humans cannot survive. Ki sara bhaabra korte bhaabra na? Without lungs. Fush fush chara. So, shehetu. Ba temni. Zemni. Temni. Eta ke emne ho bolte bhaabra na? Jehetu manus. Fush fush chara bhaabte bhaabra na? Temni. Shehetu. City ho. Chhe. Irukum bhaabra bhaabra bhaabra. Shama shana hai. So, cities. cannot survive without enough othoba sufficient green gardens or green parks okay so baste parena mane cannot survive ar amader hocche e je enough proyojon moto eta dilam enough othoba sufficient asha kori bujhte parchen so pore sentence ta dekhi dekhen there kuti jonoddishyo dhaka shohor dhaka shohor ta amader ekhane noun ha so dhaka shohor re ekta jinish matha rakhben e je re ha box e te box er moddhe এগুলা ঢাকা শহরে তখন ইন ঢাকা হ্যাঁ ইন ঢাকা সিটি ইন শব্দটা ব্যবহার করা হবে এখানে তাহলে দেখেন ঢাকা শহরে ঢাকা শহরটা কি ধরনের ঢাকা সিটি দেড় কোটি জন উদ্দেশিত মানে দেড় কোটি মানুষ আছে ওকে দেড় কোটিকে আমরা বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কোর অথবা ফিফটিন মিলিয়ন বলতে পারি কোর না বলে ফিফটিন মিলিয়ন বলতে পারি অধ্যুষিত বলাটা অধ্যুষিত দরকার নাই মানে ফিফটিন মিলিয়ন লোক আছে এটা বললেই হয়ে যাবে একটু পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সবুজ উদ্যান কিন্তু উন্মুক্ত খোলা উন্মুক্ত মানে ওপেন উন্মুক্ত জায়গা খোলাটা হবে না সরি এখানে উন্মুক্ত খোলা জায়গা না হয়ে শুধু উন্মুক্ত হবে উন্মুক্ত জায়গার পরিমাণ খুবই কম খোলা আর উন্মুক্ত একই জিনিস সেটা হবে ওপেন ওকে ওপেন জায়গা এখানে হবে স্পেস জায়গা মানে এখানে হবে স্পেস ওপেন স্পেস আমরা অনেক সময় অনেক সময় শুনি না এটাই খুবই কম খুবই কম ভ্যারি ফিউ হ্যাঁ খুবই মানে হচ্ছে ভ্যারি কম মানে হচ্ছে ফিউ মানে অল্প ফিউ মানে অল্প বা কম তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর কিংবা মানে আমরা কি বলি অর অর অর্থে ব্যবহার করতে পারি তাহলে চলেন পুরো সেন্টেন্সটা আমাদের একেবারে গোছায় লেখলে কি দাঁড়ায় এই জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা খেয়াল করেন এখানে আমাদের মূলত সাবজেক্টটা কি এখানে একটা জিনিস বোঝা লাগবে ঢাকা শহর কিন্তু সাবজেক্ট না বলছে ঢাকা শহরের মধ্যে উদ্ধান আর ইয়া নাই কি নাই উন্মুক্ত জায়গা পরিমাণ খুবই কম ক্লিয়ার এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই এই আলোচনাটাই মূলত আলোচনা করা লাগবে খেয়াল করেন সাবজেক্ট নাই কেন উদ্যান উদ্যান নাই ঢাকা শহরে এন্ড উদ্যান কে বানায় যে কাজটা যে করে সে তো সাবজেক্ট উদ্যান সিটি কর্পোরেশন মেয়র বানায় অথবা মানুষজন বানায় এখানে কি মেয়র মানুষজন কারো কথা আছে নাই সিটি কর্পোরেশন বানায় আছে নাই বলছে উদ্যানে উদ্যান বা খোলা জায়গার পরিমাণ খুবই কম তার মানে সাবজেক্ট নাই সাবজেক্ট না থাকলে আমরা তখন বলতে আমরা তখন আনেছি ইট অথবা দেয়ার আমি একটা এক্সাম্পল প্রায় সময় দিই সুন্দরবনে বাঘ আছে হ্যাঁ বাঘ কে আনছে সুন্দরবনে কে আইনে রাইখা গেছে এগুলো নাই তার মানে দেয়ার আর সুন্দরবনে কিছু ভাগ আছে দেয়ার আর আ ফিউ টাইগার ইন সুন্দরবনস এই যে দেয়ার শব্দটা আনছি কেন কারণ টাইগার যে আছে এই কাজটা কে করছে হয় সৃষ্টি করতে করছে নয় মানুষ হয় না ও বনের মধ্যে টাইগারটা রেখে গিয়ে দিয়ে গেছে এরকম ব্যাপার তাহলে বোঝার চেষ্টা করেন এখানে যেহেতু আমার সাবজেক্ট নাই তাহলে দেয়ার হবে ওকে তা আমরা মোটামুটি বুঝছি আমরা পরের এই সেন্টেন্সটা একসাথে কিভাবে লিখতে পারি সেটা দেখাই ওকে দেখেন তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা এই জায়গায় আছে আমি বোঝাবো বাই দা ওয়ে আমাদের যে ব্যাচটার কথা বলছি এটা কিন্তু অনলাইন ব্যাচ জুমের মাধ্যমে হবে তো আমার সাথে ইন্টারেকশন কথা কথা সব কিছুই বলতে পারবেন এবং এগুলার ক্লাস রেকর্ড কিন্তু আপনারা আ জীবন দেখতে পাবেন তার মানে একবার ভর্তি হলে চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত বা আপনি যেই পারপাসে ভর্তি হতে চাচ্ছেন আগ পর্যন্ত সব সময় এটা দেখিয়ে আপনি নিজেকে ইম্প্রুভ করতে পারবেন তা আসেন ব্যাখ্যায় চলে আসি ইন দ্য সিটি অফ ফিফটিন মিলিয়ন পিপল এখানে কিন্তু মিলিয়নস হবে না আমরা কিন্তু ওই নিউজ পেপার আয়োজনে অনেক আলোচনা করছি কেন হবে না আপনার এই যে থাউজেন্ডস মিলিয়নস এগুলো হয় যখন বলে হাজার হাজার লাখ লাখ জনগণ 
কোন নির্দিষ্ট নাম্বার বলা থাকে না যে 10 লাখ 15 লাখ এবং 10000 10000 হলে 10000 কিন্তু হাজার হাজার লোক থাউজেন্ডস অফ পিপল এইজন্য 15 মিলিয়ন হবে না যদি বলতো লাখ লাখ লোক তাহলে মিলিয়নস অফ পিপল ওইটা হইতো তাহলে খেয়াল করেন ইন দা সিটি অফ 15 মিলিয়ন পিপল ওকে মানে ইন দা সিটি অফ 15 মিলিয়ন পিপল মানে কোন কোন 10 লাখ লোকের বা 15 মিলিয়ন পিপল সিটিটা देयर आर वेरी फ्यू খুবই কম কি আছে গ্রিন গার্ডেনস তো পার্ক অর ওপেন স্পেসেস আছে ওকে এই সেন্টেন্সটাকে চাইলে আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি এই যে ঢাকা শহরে देयर কোটি জনবসতি ঢাকা শহরে ইন দিস এই যে শহরে এর জন্য ইন ব্যবহার করছি ইন ইন দিস ঢাকা সিটি ঢাকা সিটিটা কিসের देयर কোটি জনবসতি ছিল তাহলে অফ 1.5 কোর পিপল ঢাকা সিটিটা এই যে জনবসতি এটা মানে 50 ঢাকা শহরে देयर কোটি লোক আছে এটা বলা মানেই হচ্ছে ঢাকা শহর হচ্ছে देयर কোটি লোকের মানে জনবসতি লোক ওকে তো আশা করি বুঝতে পারছি বাকি অংশটা ঠিক এইভাবে লিখে দিবেন ইন দিস ঢাকা সিটি আচ্ছা যেটা এইখানে ডট ডট গুলো কেন দিলাম চাইলে এই সেন্টেন্সটা আগে লিখতে পারেন देयर আর ভেরি ফিউ গ্রিন পার্কস অর স্পেসেস ইন দিস ঢাকা সিটি অফ এত পিপল অথবা এইটা আবার শুরুতে লিখতে পারেন এই অংশটা বাদ দিয়ে ইন দিস ঢাকা সিটি অফ 1.5 কোর পিপল देयर আর ফিউ পি few gardens green parks or open spaces asha kori bujhte parchen so then next go for the next sentence dekhi amader pore sentence ta ki ache dekhen pore sentence ta amader bolche ache abar je tuku ache je tuku ache dokhol doshoner shikar hocche dokhol doshoner shikar hocche ekhon khyal koren je tuku ache eta amra bolte pari what's left ja ache othoba baki bolte amra remaining bolte pari je tuku ache okay ekhon khyal koren যে দখল দূষণ দখলের একটা সুন্দর ওয়ার্ড আছে দূষণ তো আমরা জানি পলিউশন পলিউশন কিন্তু দখলের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং একটা অ্যাডভান্স লেভেলের ইয়া আছে সেটা হচ্ছে ইনক্রোচমেন্ট ইনক্রোচমেন্ট আমরা একটু পরে দেখব শব্দটা বানানটাও দেখব শিকার হচ্ছে শিকার হচ্ছে মানে এটাকে দখল করে ফেলতেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা আচ্ছা বা দখলের শিকার হচ্ছে মানে দখল ফেস করতে আমি আমি নির্যাতনের শিকার হইতে শিকার হইতেছি মানে আমি নির্যাতন ফেস করতেছি ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা বোঝানোর চেষ্টা করছে তাহলে চলেন দেখি দখলের মানে ইংলিশ শব্দটা কি ওকে দেখেন এই যে আবার যেটুকু আছে হোয়াটস লেফট যেটুকু আছে আবার শব্দটা এখানে দেয়া দরকার নেই বোঝাই যাচ্ছে হোয়াটস লেফট যা আছে যা বাকি আছে বা দা রিমেইনিং যেইটুকু আছে রিমেইনিং আমার কাছে যেটুকু আছে সেটুকু আছে এই যেইটুকু আছে সেটা কি হইতেছে দোষন শিকার হচ্ছে ইজ সাবজেক্ট টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাও একটা ফিক্স এক্সপ্রেশন ওকে সাবজেক্ট টু অথবা ইজ ফেসিং কি ফেস করতেছে ইনক্রোচমেন্ট দখল ফেস করতেছে এন্ড পলিউশন এবং দোষন ফেস করতেছে তাহলে সাবজেক্ট টু ও সাবজেক্ট টু মানে কোনো কিছুর অধীনে থাকা মানে হচ্ছে এটা দখলের অধীনে আছে মানে দখলের শিকার হইতেছে দখল ফেস করতেছে মানে ইজ ফেসিং ইনক্রোচমেন্ট এভাবে আমরা চাইলে দিতে পারবো ওকে সো চলেন পরের সেন্টেন্সটা দেখি আমাদের কি আছে তারপর আমাদের কি বলছে ঢাকা দক্ষিণ সিটির 75টি ওয়ার্ডে পার্ক বা উদ্যান রয়েছে মাত্র 27টি ওকে এখন কারণ দক্ষিণ সিটির ওকে ঢাকা দক্ষিণ সিটির তাহলে এই র শব্দটার জন্য কি করতে পারি আমরা ই নামতে পারি হ্যাঁ ইন দিস সাউথ সিটি অফ হ্যাঁ সাউথ সিটি এরকম বলতে পারি তাহলে মাত্র 27টি তাহলে অনলি মাত্র মানে কি অনলি অনলি 27টি এখন খেয়াল করেন এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানেও কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নাই দেখেন এই যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে পার্ক আছে সাতাইশটা সুন্দরবনে বাঘ আছে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে পার্ক আছে সুন্দরবনে বাঘ কে রাখছে জানি না ঢাকা দক্ষিণ সিটির পার্কগুলো বানাইছে কে মেয়র জনগণ এগুলো আমাদের বলা নাই তার মানে সাবজেক্ট নাই সাবজেক্ট না থাকলে কি করতে হবে দেয়ার আনতে হবে এবং একটু পরে বোঝাইতেছি দেয়ারের পরে সাবজেক্ট কি দেয়ার ইজ হবে আর হবে না হ্যাভ হবে না কি হবে দেয়ার হ্যাভ এস হয় না দেয়ার ইজ অথবা দেয়ার আর হয় কখন আর হবে দেয়ারের পরে মানে আর বসানোর পরে বা ইজ বসানোর পরে ধরেন আমি একটু লিখি ধরেন আমার শব্দটা হচ্ছে দেয়ার ইজ অথবা দেয়ার আর এরপরে আমি যেই শব্দটা বসাবো এইটার উপর নির্ভর করে আমার এখানে ইজ অথবা আর বসবে ওকে আমাদের যেহেতু সাতাইশটা পার্ক আছে তার মানে প্লুরাল তাহলে দেয়ার আর অনলি টোয়েন্টি সেভেন এরকম টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে আমরা পুরো সেন্টেন্সটা একটু দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের কিভাবে গোছায় লিখতে হয় আমাদের চ্যানেল কিন্তু অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্টে একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করেন কষ্ট করে যেহেতু ভিডিও বানাই দিয়েছি ওকে সো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করেন তাহলে আমরা এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ রাখবো একটু অনুপ্রেরণা পাবো আর কি বেসিক্যালি 
সো চলেন আমরা চলে যাই পরে মানে এই সেন্টেন্সটাই কিভাবে একসাথে করতে পারি সো দেখেন এই যে সেম দেয়ার আর দেয়ার আর অনলি টোয়েন্টি সেভেন পার্কস ওর গার্ডেন পার্কস দিয়ে বেটার কোথা কি আছে কোথায় আছে এই পার্কস গার্ডেনগুলা পঁচাত্তরটা ওয়ার্ডে ওকে ইন দ্য সেভেন্টিনস এই ইনটা কেন সে ওয়ার্ডে এখানে একটা এ আছে ওয়ার্ডে আর যদি আমাদের বলতো যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে তখন আর ওয়ার্ড থাকতো না ইন দ্য ঢাকা সাউথ সিটি বলতাম ঠিক আছে ইন শব্দটা র এর এ সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে ক্ষেত্র বিশ্বের পার্থক্য আছে র আবার অন্য ক্ষেত্রে যেমন সাইফুল এর কি বলতে পারি ধরেন অনেক সময় হয় না আমরা র ব্যবহার করি যেমন আমার কলম অথবা ধরেন জনগণের টাকা দ্য মানি অফ পিপল এজ এ অফ পিপল এখন কিন্তু আর ইন বসে নাই জনগণের র এর ক্ষেত্রে ইন বসে নাই অফ বলছে বসছে সেগুলো কখন কিভাবে বসাইতে হয় এগুলো আমরা আমাদের এই নিউজ পেপার আয়োজনে বলে দিব প্লাস এগুলো তো ডিটেলসে একেবারে ধরে ধরে আপনাদেরকে আমাদের ব্যাচগুলাতে আলোচনা করব সো দ্রুত কিন্তু ভর্তি হয়ে যান যারা ইংলিশ সম্পর্কে শিখতে চান ভালো করতে চান বিসিএস বলেন ব্যাংক জব বলেন সব জায়গায় ইংলিশে রাইটিং ট্রান্সলেশনের অনেক নাম্বার থাকে সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট তো চলেন আমরা কি পাইলাম তাহলে ইন দ্য সেভেন্টি ফাইভ ওয়ার্স ওয়ার্স কেন সেভেন্টি ফাইভ হচ্ছে প্লুরাল অফ ঢাকা সাউথ সিটি ঢাকা সাউথ সিটির এই যে এখানে সিটির র ব্যবহার করতে অফ ঢাকা সাউথ সিটি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে খেয়াল করেন আমরা পরেরটাই যাই আমাদের কি আছে একটু দেখেন দেখেন এর মধ্যে ছয়টি পার্ক ইজারাদের হাতে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে এর মধ্যে মানে হচ্ছে এটাকে এটা একটা ফিক্স এক্সপ্রেশন এটা ফিক্স এক্সপ্রেশন দেখা যায় আউট অফ দিস খেয়াল করেন দিস কিন্তু দুই রকমের আছে এইটাও আছে এটা সিঙ্গুলার এটা প্লুরাল এই প্লুরালটা কেন ব্যবহার করলাম আউট অফ দিস ওই যে পার্ক আছে সাতাইশটা সাতাইশটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে এইগুলার মধ্যে তাহলে যদি বলতো এইটার মধ্যে তাহলে আউট অফ দিস ব্যবহার করতাম কিন্তু এইগুলার মধ্যে হবে এর মধ্যে মানে এইগুলার মধ্যে ছয়টা পার্ক ইজার আদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শব্দ খুবই কঠিন একটা শব্দ লিজেস ওকে এই লিজ মানে হচ্ছে ইজার আদার আমরা লাস্টে ইমপ্লয়ি লিখি না ইমপ্লয়ি যারা কাজ করে এই যে ডাবলি এখানেও ডাবলি আছে এইভাবে চাইলে মনে রাখতে পারেন ইজারা দারের অনেকজন এই জন্য লাস্টে অ্যাসটা ব্যবহার করে এসে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমার ইজারা দার হাতে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ হাতে দেওয়া মানে ইজারাদের হাতে মানে ইজারা দারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বা ইজারাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এরকম ব্যাপারটা তাহলে দেখি পুরো সেন্টেন্সটা আমাদের কি হয়েছে এই দেখেন আউট অফ দিস সিক্স পার্স হ্যাভ বিন গিভেন টু কাদেরকে দেওয়া হয়েছে টু দ্য লিজেস যারা ইজারা দা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে হ্যাভ বিন গিভেন আচ্ছা তাহলে সিক্স পার্স হ্যাভ বিন গিভেন ইজারা দার কি নিজেরা নিছে না তাদেরকে দিছে আরেকজন দিছে যদি নিজেরা দিত তাহলে হচ্ছে গিয়ে ইজারা দার তখন কি হইতো আমরা লিজ লিজ লিজেস হ্যাভ গিভেন ইজারা দাররা দিয়েছে কিন্তু এটা তো ইজারা দারকে দেওয়া হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে প্যাসিভ কেন করা হলো কারণ আমার কাছে এই কাদেরকে দিছে সেটা হচ্ছে ছয়টা পার্ক ইম্পর্টেন্ট এভাবে বলতে পারি ওকে অথবা এটা আমাদের মানে প্যাসিভ ছাড়া লেখা সম্ভব না কে দিছে এই সাবজেক্টটা তো আমাদের নাই কিন্তু কি কাকে দেওয়া হয়েছে এটা আছে তারা দেখেন সিক্স পার্স হ্যাভ বিন গিভেন আমাদের হ্যাভ গিভেন হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ বয়েস সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স টেন্সগুলো সবগুলোই অ্যাক্টিভ বয়েস যখন প্যাসিভ বয়েস করা হয় তখন চেঞ্জ হয়ে বয়েস চেঞ্জ হয় তাহলে আমাদের এগুলো করার নিয়ম কি পারফেক্ট টেন্সের পরের যে টেন্স আছে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তার অক্সিরি ভার্বটা আসে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের অক্সিরি ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ বিন এই হ্যাভ বিনটা এই জন্য এই জায়গা এখানে আসছে তারপর ভার্বের তিন নম্বর হবে সব সময় বয়েস চেঞ্জে সব সময় ভার্বের তিন নম্বর হয় তাহলে টু দ্য লিজেস আশা করি এটা বুঝতে পারছি আমরা আর হয়তো একটা দুটা সেন্টেন্স আছে একটু দেখ দেখেন ঢাকা ওটো উত্তর সিটিতে কি পার্ক রয়েছে তেষ্টি পার্ক রয়েছে এখানে আমাদের সাবজেক্ট নাই তাহলে দেয়ার আর টোয়েন্টি থ্রি পার্স ইন দিস ইন ঢাকা নর্থ সিটি এভাবে বলতে পারি দেখেন দেয়ার আর টোয়েন্টি থ্রি পার্স ইন ঢাকা নর্থ সিটি এই দেখেন তে ব্যবহার করা হয়েছে সিটিতে এখানে কিন্তু আর টু ব্যবহার করি নাই ইন ব্যবহার করছি ঠিক আছে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু বুঝতে হবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর জন্য অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় এগুলো আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের রাইটিংয়ে স্পিকিংয়ে এবং কি আমাদের কি বলে আমাদের ট্রান্সলেশনে দক্ষতা বাড়াইতে হইলে তা আমরা পরের সেন্টেন্সটা দেখবো এখন ঘন বসতিপূর্ণ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড এর জন্য লাল কালি করা হয়েছে ডেন্সলি পপুলেটেড এগুলো কি ওয়ার্ড আমরা পড়াবো হচ্ছে আপনাদেরকে ফ্রেইজ ফিক্স এক্সপ্রেশন কি ওয়ার্ড দিয়ে এটা একটা কি ওয়ার্ড ঘন বসতিপূর্ণ আরও কি ওয়ার্ড হইতে পারে গত পরশু আগামী পরশু 
আগামী পরশু গত পরশু এই ওয়ার্ডগুলো ডে আফটার টুমোরো দা ডে বিফোর ইয়াস্টারডে এগুলোকে কিওয়ার্ড বলা হয় কিওয়ার্ডগুলো জানা খুবই জরুরি অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় কিওয়ার্ডগুলোতে দেখেন ঘনবসতি বর্ণ ডেন্সলি পপুলেটেড এটার মানে হচ্ছে এটা এই শহরে ইন দিস এই শহরে দেখেন রে এ অর্থে ইন ব্যবহার করেছে ইন দিস শহরটা কেমন ডেন্সলি পপুলেটেড শহর সম্পর্কে একটা তথ্য দিছে এটা আমার এক্সিটিভ ইন দিস ডেন্সলি পপুলেটেড সিটি এরকম বলতে পারি প্রতিটি এভরি ওয়ার্ড ওয়ার্ডে অন্তত খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড অন্তত মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট একটি পার্ক থাকার কথা থাকার কথা যে কথা থাকা উচিত একই কথা আবার এই থাকার কথা অর্থেও কিন্তু আরেকটা ফিক্স এক্সপ্রেশন আছে সাপোজ টু তোমার সেখানে যাওয়ার কথা ইউ ওয়ার সাপোজ টু গো দেয়ার তোমার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল আমার আজকে নিউ মার্কেট যাওয়ার কথা আম সাপোজ টু গো দেয়ার নিউ মার্কেট যাওয়ার কথা ওকে আই শুড গো টু নিউ মার্কেট এইটাকে আরো সুন্দর করে আম সাপোজ টু গো টু নিউ মার্কেট এভাবে বলতে পারি এগুলা সাপোজ হচ্ছে ফিক্স এক্সপ্রেশন ওকে তো আমরা এটা উচিত দিয়ে করব শুড হ্যাভ থাকার উচিত এরকম একটা ব্যাপার তাহলে চলেন পুরো সেন্টেন্সটা একটু দেখার চেষ্টা করি এই দেখেন ইন দিস ডেন্সলি পপুলেটেড সিটি এভরি ওয়ার্ড শুড হ্যাভ থাকা উচিত অ্যাটলিস্ট ওয়ান পার্ক অন্তত পক্ষে বা অন্তত একটা পার্ক থাকা উচিত পরের সেন্টেন্সটা কি এ আচ্ছা আমাদের আর পরের সেন্টেন্স নাই দিস ইজ দ্য এন্ড অফ আওয়ার টুডেস লেসন তো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো কীভাবে ধরাই দিছি বাই দা ওয়ে আপনাদের যাদের মনে হবে যে নিজে নিজে ইম্প্রুভ করতে পারতেছেন না আরও বেটার ওয়েতে আরও সুন্দরভাবে আরও সময় নিয়ে সুন্দরভাবে পড়তে চান তাহলে দ্রুত ব্যাচে পড়তে চান অলরেডি ভর্তি শুরু হয়ে গেছে খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি অনেকেই ভর্তি হইতেছে তো আমাদের ব্যাচে ভর্তি হইতে পারেন অথবা আমাদের আয়োজনগুলো দেখে দেখেও চাইলে নিজে ইম্প্রুভ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আজকে এই পর্যন্তই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে হবে বন্ধুদেরকে জানাই দিতে হবে ওকে আর কেমন লাগতেছে আমাদের আয়োজন কমেন্ট সেকশনে জানাতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ